Aujourd'hui, je vais prêcher encore sur le royaume de Dieu. Today I'm going to be preaching again on the kingdom of God. Et le royaume de Dieu ne peut jamais manifester si les hommes ne sont pas à leur place. And the kingdom of God can't manifest if men are not in their place. On peut avoir toutes les femmes du monde à leur place. You can have all the women in the world in the right place. Mais le royaume de Dieu ne se manifestera pas. But the kingdom of God won't manifest Amen. without men. Il faut men que les hommes the soient à leur place. Because men need to be in their place. Okay. Et euh, je, je merci Seigneur que que, que suite euh, aux réveils nombreuses euh, que Dieu a donné à la terre, les femmes ont trouvé quand même euh, de la juste valeur, la liberté, etc. Thank you, Lord, because of the numerous revivals that have happened on the earth, women have found their value and their place. Et je soutiens à 100% le ministère de la femme. And I am 100% in favor of women in euh, ministry. Je, je crois que vraiment c'est une une grâce énorme que Dieu nous donne en tant qu'Église. Le ministère honore aux femmes. And the ministry that has birth, was birthed here, Honoro Femme Conference qui, qui every year, qui, qui un point de référence dans le corps de Christ en France. It's really going to be a reference point for the body of Christ in et, France. Et je crois que ce ministère est destiné d'être exporté même dans d'autres pays francophones. And I really believe that ministry will go to other French-speaking nations of the world. C'est vraiment important et je le soutiens mais à 100%. And I, I am 100% in support Amen. of this ministry. Tous les responsables de l'Église ont soutien ce ministère à 100%. And all of us should support that ministry. Alleluia. Amen. Amen. Uh, mais cela ne peut pas venir au prix des hommes. However, that cannot replace what men are supposed to do. Il faut que les hommes se lèvent. Men need to rise up as well. Amen. Amen. Yes. Les hommes, ils ont besoin de sentir uh, autour d'eux le besoin. The men among us need to feel needed. Uh, si autour de nous, uh, le, le, le message uh, subliminal est « t'inquiète, chérie, je m'en charge ». So if the subliminal message that women give out is « don't worry about it, I'll take care of it ». Qu'est-ce que vont faire les hommes What are the men going to do Nada. Right? Yeah. Rien. Nothing. Ils vont rester sur le canapé, le télécommande dans une main, <laughs> des chips dans une autre. It's easy to stay on the couch with the remote control Et la Bible ne fait qu'accumuler la poussière. Ok <laughs> Donc, il faut absolument ways. que les hommes ressentent le besoin autour d'eux. So, C'est juste une particularité chez les hommes. This is a particular characteristic okay. about men. Au fond du cœur de chaque homme se trouve un héros. In the depth of every man's heart is a hero. Pas un zéro. Not a zero, a hero. Okay, un héros. A hero. Et, et s'il si, n'y a pas un appel... So if there's no drawing à cette that, identité d'héros, l'homme reste un ado. The men will generally remain adolescents. Il faut faire appel à cet héros so à l'intérieur. Okay. Alors mes sœurs, je sais, je comprends. Now, my sisters, I totally okay. understand. Parce que un peu le la, la nature charnelle d'un homme. Because The carnal nature of man c'est de vivre son identité d'ado. C'est pour ça qu'on a besoin de vous, mesdames. That's why we need women. De faire appel à, à l'identité du héros. Héros. Hero. Ado. Or teenager. Si vous vous plaignez toujours de l'ado, So if you're just gonna deal with the adolescent, okay, et c'est plutôt comme la maman if you're acting like qui a frappe mom le garçon sur la tête. Oh là 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 là. Pourquoi tu agis boy, toujours comme un ado? What are you gonna do? Ça va ch jamais changer l'ado en héros. That will never change the teenager into a hero. Mais s'il y a une véritable sollicitation, However, if you call upon hey, the hero in your man's life, frère, brother, lève-toi, fais quelque up. chose. Let's go. Let's do something. On sollicite cet héros à l'intérieur de lui. Okay. Et, et mes sœurs, j'aimerais juste vous dire, on a besoin de ça. And I just want to tell you, my sisters, men need this. Même dans les petites choses. Even in the little things. Ok. okay. Uh, et il y a, il y a un objet assez lourd à porter. If there's something heavy to carry. Refuse de porter l'objet lourd. 
Refuse. Refuse to carry it. Get a guy tu dis, mais, to carry oh, 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 oh. mais bon, bref, demander à un garçon de le faire, c'est, c'est bon, se casse la tête. To, oui. to carry it for me, mais ça vaut la peine de se casser la tête. So, Parce qu'il a besoin d'être hassle. sollicité en Why? tant que héros. Okay. Et hey, jeune homme, hey, uh, j'ai besoin de ton aide. Brother, can you help me with this? J'ai besoin de ton aide. I need your help. Porte ça. Carry the TV up S'il te plaît. Please. Amen. Vous êtes là, mesdames Are you following me, sisters? Okay. Vous arrivez côte à côte devant une porte. You're going to arrive together before a door, to a door. Madame, tu t'arrêtes. Listen, sisters, it's okay for you to Et tu stop dis à l'homme, hey, j'ai besoin de toi. turn to the guy with you and say, Ouvre-moi la porte. You can open the door for me. Oh, tu peux rajouter, s'il te plaît. Maybe add, please. <laughs> Man. Let's be polite. Let's be je, je dirais même, mesdames, si tu es accompagné d'un garçon de 12, 13 ans. Listen. This is even important Pareil. if you have a son. Il faut 12, lui apprendre jeune dans, la, dans l'âge. That's the time to teach them. Hey, fiston, ouvre la porte pour maman. Hey, listen, son, open the door for mom. T'es un homme maintenant. You're a man now. Je suis une femme. I'm a lady. Un homme ouvre la porte pour la femme. And a man always opens the door for a woman. Point. Pas discussion, pas no négociation. Debate, no discussion, no argument. That's how it is. Ce n'est pas parce que tu es faible. And listen, ladies, it's not because you're weak. Juste le contraire. It's the opposite. C'est parce que tu es forte. It's because you're strong. Une femme faible veut ouvrir la porte. A weak woman wants to try to open the door herself, right? Une femme forte à l'intérieur. But a woman who is strong veut exiger on que l'homme ouvre la porte pour elle. Will allow the man to open the door for her. Oh, c'est dur ça. <laughs> c'est pas du tout mon message. But that's not my preaching for okay, today. C'est gratuit ce matin. <laughs> Ça, c'est gratuit. OK? Voilà. Mais on a besoin bonus. vraiment les uns des autres. OK, so that's why we need each other, men and Amen. women. Mais Amen. croyez-moi, le royaume de Dieu ne se manifestera pas tant que les hommes ne sont pas à and leur place. Me, the of God will not manifest on the earth as long as men are not in their place. OK. Euh, maintenant, on passe au vrai message. So, now we're going to get to the real message of the day. Hallelujah. Le royaume de Dieu, maintenant ou plus tard. The kingdom of God, now or later. Et on commence avec avec cinq uh, textes. We're going to be reading five passages from the Bible. Mais ne vous inquiétez pas, c'est assez court. But they're short. OK. Un, deux, trois proviennent de Matthieu. Three of them come from the okay. Gospel of Matthew. Et Catherine va les lire en français. Je vous invite les francophones à lire en, en anglais. Non, les anglophones. Les anglophones. Qu'est-ce que j'ai dit? <rire> les francophones. Des francophones? Mais on a compris. Ben, ben voilà. <rire> les anglophones, vous allez lire en français. <rire> non, les... <rire> Les anglophones, vous allez lire. Oh là là. If you are an English speaker, please follow along Thank in your you. English Bible yes. while Catherine reads in French. Ce qu'elle a dit, elle. <laughs> We're going to start with Matthew chapter 3, verse 1. Matthieu 3, verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux, des cieux est proche. Matthew 4, 13. Matthieu 4, 13. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils. Ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire « Repentez-vous, car le royaume de, des cieux est proche. » Matthieu 6, 31. Matthieu 6, 31. « Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous euh, vêtus. » Car toutes ces choses, qui sont les païens, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Luc 9, verse 1. Luc 9, 1. Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur les démons, sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. 
Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Acts chapter 1, verse 1 to 3. Finalement, Acts 1, 1 à 3. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. On leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours, se parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. <coughs> um, si vous suivez les réunions de prière, uh, spons- I'm sorry, I'll start Thank in English. You. If you're following the prayer meetings in the afternoon by the Christian Embassy, si vous suivez les réunions de prière tous les après-midi de 15 h à 17 h avec l'ambassade chrétienne, many have been talking about the kingdom of God over the last couple of weeks. C'est intéressant de voir le nombre de fois qu'on a parlé du royaume de Dieu dans cette And uh, last week, I was actually in the Netherlands. La semaine dernière, j'étais aux Pays-Bas. Um, I was invited to speak at a conference. Car on m'a invité à être orateur dans une conférence. On this subject, the kingdom of God. À ce sujet. And uh, so it's uh, it's exciting just because at the beginning of 2024, 2024, I felt strongly that the Lord was calling me to do a series here in the church on the kingdom of God. And uh, and so uh, I want us to pray and just commit this to the Lord. Je voudrais donc prier avec vous et confier cela And au let's Seigneur. ask for God to speak to us this morning. Et vraiment demander à Dieu de nous parler ce matin. Father, D'accord? we just thank you that you anoint our eyes. Père, merci de joindre nos yeux. That in seeing we would understand. Pour qu'en voyant nous comprenions. You anoint our ears. Merci pour ton onction sur nos that oreilles. That we might hear the voice of the Spirit. Afin que nous entendions la voix de l'Esprit. All that He has to say to His church. Et reçoive tout ce qu'il veut dire à son Église. God, you anoint our hearts. Merci pour ton onction sur nos cœurs. Be like clay in the potter's hand. Que nos cœurs soient comme de l'argile entre les mains du potier. And that you, your word would come forth with authority. Et que ta parole soit prêchée avec autorité. That would change and transform us. Qui change et transforme into nos Into the image of Jesus Christ. De plus Christ. en plus en l'image de Jésus. Father, I release now among your people. Père, je libère maintenant parmi ton peuple. The spirit of wisdom and the spirit of revelation in all of the knowledge of Christ. And I declare in the mighty name of Jesus Et je déclare au nom puissant de Jésus that the anointing of the Holy Spirit du arises within each one of us dans chacun de nous and, dr- uh, and draws us into all truth. Et nous conduit dans toute la vérité. And we give you the thanks and praise for this Et nous te rendons toute la gloire in the et name et that is above every other name, dans le the nom name of the Lord Jesus Christ. Tout autre nom, le nom de Hallelujah. Notre Seigneur And everybody said amen. Hallelujah. Amen. Amen. You know, it's interesting that in the Gospel of Matthew, he speaks about the kingdom of heaven. C'est intéressant de voir que dans l'évangile de Matthieu, il parle du royaume des cieux. Okay, the, the, that phrase, kingdom of heaven, cette phrase, royaume des cieux, doesn't appear in any of the other Gospels. Ne paraît pas en aucun autre évangile. It's only the Gospel of Matthew. C'est seulement dans l'Évangile de Matthieu. Um, now, people ask why that is. Il y a des personnes qui posent la question, mais pourquoi As a matter of fact, ça? I, I read someplace, someone said that there's a difference between the kingdom of heaven and the kingdom of God. J'ai même lu quelque part que quelqu'un qui a dit qu'il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Okay, but I'll speak to that in just a moment. Mais je vais parler de ça dans un but instant. But where does this idea of the kingdom of heaven, mais the kingdom of God, come from? cette notion du royaume des cieux, du royaume de well, Dieu? Well, first off, it's important to understand Premièrement, il est important de comprendre that when God chose Abraham, que quand Dieu a choisi Abraham, you had Abraham, Isaac, and Jacob, il y avait Abraham, Isaac, Jacob. We call them the patriarchs. On les appelle les patriarches. Okay. God spoke about his people. Dieu a parlé concernant son peuple. God never spoke about a kingdom. Il n'a pas encore parlé d'un royaume. Didn't speak about a nation. Pas d'une nation non plus. He spoke about a people. Il parlait d'un peuple. Okay. The people of God go into Egypt. Le peuple de Dieu va en Égypte. With Moses, they come out of Egypt. Et ce même peuple sort avec Moïse d'Égypte. God establishes a new covenant. Dieu établit une nouvelle alliance à ce moment-là. And calls them a nation. Et à ce moment-là, il appelle ce peuple une nation. 
So, God's community on the earth la communauté de Dieu goes sur la from terre being a people devient, uh, change de peuple into en a nation. nation. And then about 500 years later, à peu près 500 ans plus tard, God raises up King David. Dieu élève le roi David. David establishes a new covenant with God. David établit une nouvelle alliance avec Dieu. And now God calls them a kingdom. Et c'est maintenant que Dieu appelle son peuple un royaume. Okay, the word kingdom is never used before King David. Avant cela, le mot avant David, le mot royaume n'est pas utilisé. Okay. Now, the Bible tells us that the kingdom of Israel was God's kingdom. La Bible nous dit que le royaume d'Israël était le royaume de Dieu. But only in the sense of ownership. Mais seulement dans le sens d'être propriétaire. Okay, it Il wasn't it wasn't God coming to earth Ce pas Dieu qui sur la terre to establish his kingdom. Pour établir son royaume. No, God used, raised up David, Dieu avait élevé David and a covenant et une to transform the nation into a kingdom. Afin de transformer la nation en royaume. So the kingdom of Israel was a human kingdom. Donc le royaume d'Israël était un royaume humain. Even though it belonged to God, does that make Bien sense? Que ce royaume appartenait okay. à Dieu. Vous And suivez? that's really super important to understand. Et ceci est très important à comprendre. Why? Because Pourquoi? when John the Baptist appears, Parce que quand Jean Baptiste apparaît, and we read that text, on vient de lire it le says texte, he appeared saying, il il disait, the quoi? kingdom of heaven is at hand. Le royaume des cieux est proche. No, no one had ever heard that message. Mais personne n'avait entendu parler du royaume des cieux. Never, ever, Jamais ever, ever, ever. Avant cela. From, from, from the day of creation. Depuis le jour de la création. And, and God kicked Adam out of the garden. Et quand Dieu a expulsé Adam okay. du jardin d'Éden. From that time. À partir de ce moment-là, toute l'histoire. To the time that John the Baptist came preaching. Jusqu'au moment où Jean Baptiste paraît sur la scène. Never once on the planet Earth. Jamais une seule fois sur la planète. Did anyone ever talk about a kingdom of heaven? On avait entendu parler d'un royaume des cieux ou royaume de Dieu. Can you imagine the confusion? Among Alors, the imaginez Jewish un peu la confusion en écoutant ces termes-là. Now they knew what the kingdom of Israel was. Le peuple savait ce que, de quoi il s'agissait quand on parlait de, du royaume d'Israël. Okay, uh, yesterday in the discipleship school. Hier dans l'école des disciples. I finished my survey of the Old Testament. J'ai terminé mon survol okay. de l'Ancien Testament. And so the students that were there, you remember this. Et les élèves présents, vous vous rappelez okay. de ce que j'ai dit. So the kingdom of Israel is destroyed by Babylon. Le royaume d'Israël est détruit par Babylone. The Jews spent 70 years in, in exile. Les Juifs passent 70 ans en exil. They came back and they reestablished the kingdom. Ils reviennent et ils rétablissent okay. le royaume. And this was royaume. during the time of Ezra and Nehemiah. À l'époque d'Esdras, de Néhémie, okay. etc. Also to the last book in the Old Testament, Malachi. Ainsi que le dernier livre de l'Ancien Testament, okay. Malachi. It all comes from that period Tout cela est écrit pendant when cette période -là. Israel re-established the kingdom. Quand Israël était en train de rétablir son, le royaume. Okay. A couple of hundred years later, à peu près 200 okay. ans plus you tard, the, the Greek Empire arrives. il y a l'arrivée de l'Empire okay. grec. It's cut up in pieces. Et après, c'est divisé en parcelles. Israel en now is under the tutelage of Egypt. Et Israël est couvert par l'Égypte dans ce gouvernement. The Syrians come in, the Seleucids. Les Assyriens arrivent, les They Seleucides. They beat Egypt. Et ils vont vaincre l'Égypte. Ils prennent possession d'Israël. Uh, and they hated the Jews. Et ils ont détesté le peuple juif. So they desecrated the temple. Donc ils ont désécré, dé, okay. euh, détruit le temple. Oui, merci. Okay. No, they didn't destroy the temple. Non, ils ont désécré. Désécré. Okay. Désécré. Désacralisé. Oui, j'allais dire. <laughs> Fallait juste du temps. Profaner, voilà. Profaner le temple. C'est mieux. C'est encore mieux. Merci, Pasteur Super. Tu veux prêcher le reste du message? <laughs> Merci, Sylvie. <laughs> OK. Alors, Israël s'est levé. You're speaking French. <laughs> Israel rose up. Donc, Israël s'est levé. 
They kicked the Syrians out of, of, out of Israel. Ils ont Assyriens de leur territoire. Ils ont purifié ce temple and this profané. Is where we get the, the, the festival of Hanukkah. Et c'est pour cela que nous fêtons la fête de Hanukkah. And Israel was again an independent kingdom. Et encore une fois, Israël devient un royaume indépendant. About 100 years later, environ 100 ans plus tard, 60 years before the birth of Jesus, 60 ans avant la naissance de Jésus. Okay, who, who comes in? Does anybody? Qui est-ce qui arrive? Do you remember? Est-ce que vous vous rappelez okay, de l'histoire? The Romans come in. Quel empire? Okay. Les Romains. And the kingdom of Israel loses its sovereignty. Et le royaume d'Israël perd sa souveraineté. And that's when they begin to cry out to God. Et c'est à ce moment-là que le God peuple God would cause for the Messiah to come. Crie envers Dieu qu'il envoie son Messie. And restore to Israel. Restaurer à Israël son indépendance. Okay. That was their prayer. Ça, leur They were not praying, oh God, let your spiritual kingdom come to earth. Ils ne priaient pas pour un royaume spirituel. That was not their prayer. Pas ça, They had no objectif. concept of that. Ils n'avaient pas de notion encore. Okay. That nobody had even thought of that. Personne n'a conçu la, la notion okay. d'un royaume spirituel. What is the kingdom of God? Qu'est-ce que c'est le royaume du, okay. du, de Dieu? It's very simple. C'est très simple. The kingdom of God is that realm... Le royaume de Dieu est cette dimension où Dieu établit son gouvernement. He has his own throne. Son trône. He is seated on his throne. Il est assis sur son trône. And he rules over his domain. Et il règne sur son domaine. That is the kingdom of God. C'est ça le royaume ou le règne de Dieu. Are you with me? Vous me suivez jusque là? Amen. Okay. So there's a difference. Il y a une différence. There's donc. the kingdom of Israel. Il y a le royaume d'Israël. And it was created by God, créé par Dieu, but it's not the same thing as the kingdom of mais God. Ce n'est pas la même chose que le royaume de Dieu. And because Matthew was writing to Jewish people, Matthew écrivait l'évangile pour le peuple juif. To make sure that they understood the difference. Pour assurer que le peuple comprenait la différence entre les deux. Matthew used the term kingdom of heaven. Et Matthew a employé ce terme, le royaume des cieux. So that the Jews understood. Et comme ça, le peuple juif okay. a compris Jesus didn't come to the of que Jésus n'était pas venu prêcher la restauration d'Israël. Il venait prêcher un autre message tout nouveau qui n'a jamais été prêché auparavant. Ever on the jamais earth sur la surface de la planète. God is a king. Le fait que Dieu est un roi, He sits on a throne. il est assis sur son trône, He rules over a il kingdom. règne sur un royaume, And that kingdom, spiritual kingdom, et ce royaume spirituel is in the process of invading Earth. est en train d'envahir la terre. Ouf. Now, there are Christians today il y a des chrétiens aujourd'hui qui croient That the kingdom of God will have a physical manifestation on the earth. Que le royaume de Dieu aura une manifestation physique sur cette terre. And so Christians are called to take over economics. Et c'est pour cela on appelle des chrétiens à prendre le contrôle de l'économie. Kingdom economics. Et de mettre en place l'économie du royaume ou l'économie okay. chrétienne. That when you start a business. Quand vous commencez, par exemple, vous montez okay. une entreprise, vous, vous, engagez, vous confiez cette entreprise à Dieu, a et l'entreprise devient une entreprise chrétienne. Okay. A exemple, kingdom business. Euh, une entreprise du uh, royaume. You go into politics. Ou bien vous voulez entrer okay. dans la politique. So you create a Christian party. Vous créez un parti politique okay. chrétien. With Kingdom politics. Avec la politique selon le royaume. But I want us to look at a verse in scripture. Very Mais interesting. Maintenant, j'aimerais regarder un verset dans okay. la Bible qui est and, très intéressant à ce sujet. The idea of, of this theory. L'idée de cette théorie. Is that the kingdom of God has come now. C'est que le royaume de Dieu est maintenant venu sur la terre. And it's just a question that we need to conquer the earth. Et donc, c'est une question pour nous, les chrétiens, de okay. con con conquérir But la let, terre. Let's read what Jesus said Mais j'aimerais souligner les paroles de Jésus just before his crucifixion. juste avant sa crucifixion. And he stood before Pontius Pilate. Et le moment est venu où il, est, il se tenait devant Pontius Pilate. Ponce Pilate. And, and understand, Pontius Pilate represented the 
kingdom or the empire of Rome. Et n'oubliez pas, Ponce Pilate représentait l'empire romain. Okay, and and Jesus has been accused of sedition. Et à ce moment-là, Jésus est accusé de de rébellion. C'est la I même chose. I guess so, sure. In other words, Jesus was accused of preaching that his kingdom was on earth and would overturn the Roman kingdom. D'autres termes, on accusait Jésus de prêcher son royaume sur la terre qui allait vaincre l'Empire romain. And that was the accusation that the Jews brought against Jesus. C'était ça, l'accusation que les Juifs ont portée euh, envers Jésus. Okay, that's why they brought Jésus. him to Pontius Pilate. Et c'est pour cela, il était devant Pilate. In the beginning, Pontius Pilate said, this is not my affair, this is a religious affair. Maintenant, au début, Pilate a dit, mais ça, ça ne me concerne pas, c'est une affaire you religieuse. You have your own courts, vous deal with that. Tribunaux. Traitez-vous cela And chez vous. And their response to Pontius Pilate mais was, leur réponse à no, Pilate, no, 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 he claims no, no, to be no. a king of another kingdom. Ce gars, il... Il se dit, And this is the equivalent of rebellion against the Roman Empire. Et donc c'est une rébellion contre l'Empire romain. And he has to be judged by Rome. Et c'est pour cela c'est à Rome de le juger. So Pontius Pilate looks at Jesus and says, "Is this true?" Ponce Pilate regarde Jésus et dit, "Est-ce vrai ce qu'il dit?" Are you the king of another kingdom? Tu es roi d'un autre royaume. Now I want you to let's read this answer. Et on va lire sa réponse. John 18 verse 36. Jean 18 et verset 36. Jésus dit. « Mon royaume n'est pas de ce monde, » répondit Jésus. « Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici bas. » C'est assez clair. Ce qu'il dit. And, and again, let me, let me just quote that very last phrase. It's so important. Je redis la dernière phrase. But now is my kingdom not from here. Mais maintenant mon royaume n'est point d'ici bas. Okay, I'm going to try to impress you with my mastery of Greek. Je vais essayer de vous impressionner avec ma maîtrise Which de la langue grecque. I have grec. no mastery of Greek, okay? Je n'ai pas de maîtrise de la langue grecque. Just, just so that it's clear. C'est une blague. But here is the phrase in Greek. Je vais dire la phrase en grec. Nin de he basileia. Okay, roughly. Okay. Plus ou moins. And basically, it literally means now. Et ça veut dire. My kingdom is not from here. Mon royaume n'est pas d'ici. You probably heard the word basileia, which we get the word basilica. Dans le mot grec basileia, okay. on that's trouve the, le mot basilic. That's the Greek word for kingdom. C'est le mot grec pour okay. royaume. Okay. Now the word nin. It's the first word in that phrase. Le premier mot. Is the key word. C'est le mot clé. What did Jesus mean by Qu'est-ce now? Qu'est-ce que Jésus voulait dire quand il a dit now, maintenant? Is not from maintenant, here. mon royaume n'est pas d'ici bas. Does that mean well tomorrow it will be here? Est-ce que ça veut dire que oh, demain ça is sera that d'ici bas? Ça signifie It's a good ça? question. Bonne question. Legitimate question. Une question légitime. Okay, what does the word now mean? Qu'est-ce que le mot maintenant veut dire? Because you know it's the same in the in the English as it is in the French. C'est pareil and the Greek. en français, en anglais. Because when we say en grec. But maintenant, uh, tu vois, it's, it's like a filler. Ça remplit ou ça démarre la phrase. In English, like in French, it doesn't necessarily mean right this very minute. Ça va pas forcément dire à cet instant même. However, this word in Greek appears over 150 times in the New Testament. Mais le même mot en grec figure 150 okay. fois dans le, le Nouveau Testament. Every single time. Et chaque fois. It's speaking of the present moment of time. Cela, cela parle du moment présent dans le temps. In other words, Jesus is saying D'autres to Pontius terme, Pilate. Jésus dit à Ponce Pilate. Listen, buddy. Écoute, okay. Today. Aujourd'hui. In this hour. À cette ce moment même, in this second, à cet instant même, my kingdom is not here. Mon royaume n'est pas d'ici bas. His kingdom was in heaven. Parce que son royaume était au ciel. He is a king. Il est roi. He was on earth. Il était sur la terre. But he's saying right now, Et il était en train de in dire, this moment of time, maintenant, à cet instant même, my kingdom isn't here. Mon royaume n'est pas ici bas. Now we read in Acts chapter 1, 
Maintenant, nous avons lu dans Acte 1 that for 40 days after the resurrection, que pendant 40 jours après la résurrection, Jesus taught his disciples all things related to the kingdom. Jésus a enseigné ses disciples tout ce qui concerne son royaume. Isn't that interesting? N'est-ce pas intéressant? For 40 days, pendant 40 jours, Jesus had a very intensive Bible school. Il avait fait une école biblique intense. I wish intense. I had that curriculum. Oh, si seulement j'avais you know? ce curriculum là. <laughs> 40 I, jours, boom. I was like, God, why didn't somebody write all of that down? Seigneur, c'est vraiment dommage que tu n'as pas écrit quelque you part know? ce qu'il a enseigné. So, we don't know what Jesus said. On ne sait même pas ce que Jésus a dit pendant all ces 40 jours. All we can jours. do is look at what the apostles taught. Mais nous pourrons regarder ce qu'on a enseigné les apôtres. And assume that what they taught was what Jesus gave them Et during those 40 days. Et nous pourrons okay? résumer, assumer que ce qu'ils enseignent, c'est ce que Jésus a so enseigné pendant les 40 jours. So what was the message of the kingdom? Quel était donc le message du royaume? Did the kingdom of God come on the day of the of, the, of Pentecost. Est-ce que le royaume de Dieu est venu par exemple le jour de Pentecôte? Is that what Jesus meant? Est-ce que c'est ça que Jésus that voulait Jesus dire? said to Pontius Pilate. Quand Jésus no. a dit à Ponce Pilate. Today the non, kingdom's not here. Aujourd'hui le royaume n'est pas encore là. Does he mean that okay on the day of Pentecost that's Est-ce when the kingdom came? Is that what he meant? Le jour de la Pentecôte le royaume allait venir? Viendrait? That's a legitimate question. C'est une question Are you still with me this morning? Okay. Don't worry, I'm going to give a good uh, closing here. Je, on va arriver au bout. But there's so much confusion regarding the kingdom of God. Il y a tant de confusion concernant le royaume de Dieu. Uh, because God has a purpose with his kingdom. Parce que Dieu a un objectif très précis pour the son royaume. The kingdom is not passive. Le royaume de Dieu n'est pas passif, mes amis. Amen. As a matter of fact, there's nothing passive in all of the existence of God. Il n'y a rien de passif dans toute l'existence de Dieu. The first time you ever see the Holy Spirit la première fois que vous voyez le Saint-Esprit is in Genesis chapter 1 dans Genèse 1 verse 2 verset 2 and he's moving. Qu'est-ce qu'il fait? Il se mouvait sur la surface. And the Holy surface. Spirit's never stopped moving. Et le Saint-Esprit ne s'est uh-huh. jamais arrêté de se Amen. mouver. You don't have to ask the Holy Spirit to move. Tu n'as même pas besoin de demander au Saint-Esprit d'agir. That's the, one of the dumbest prayers. C'est une prière un peu bête, ça. Agis, Saint-Esprit, il est en train d'agir. <laughs> yeah, well, let me say that first. Oh, so, pardon. imagine, you know, here's the Christian sitting down. Mais imaginez, le chrétien, il est assis à sa place. Christian's doing nothing. Il fait rien. Christian is static. Le chrétien ne bouge pas. Then, oh, Holy Spirit, move. Oh, Saint-Esprit, agis. Holy Spirit, move. Saint-Esprit, agis. And you, and you know, and I just imagine the Holy Spirit is like vibrating. <laughs> le qui said, vibre. he, and the Holy Spirit's crying out, I am moving. And he says, Écoute, je suis en train d'agir. Would you get off your Lève-toi. backside? Et, you move. Et toi, agis avec moi. Hello. Are you okay this morning? Ça va? <laughs> you sure? Vous êtes sûr? Okay, all right, all right. D'accord. So anyway, the Holy Spirit's moving. En tout cas, le and the pas kingdom d'agir. of God is moving. Et le royaume de Dieu agit. Okay. Um, so let's just look. What, what did the Apostle Paul teach about the kingdom of heaven? Qu'est-ce que l'apôtre Paul a enseigné concernant le royaume de Dieu? Just real quick, cieux, three verses. De Dieu. Trois versets, rapidement. And believe me, there are a ton of verses. Et croyez-moi, il y en a beaucoup, beaucoup. Okay, d'autres. I just picked out three. Mais j'ai pris trois versets au hasard. All right, 1 Corinthians 15, verse 15. 1 Corinthians 15, 50. Okay, 15, 50. Now this I say, brothers, that the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Il dit ceci, c'est que la chair et le sang ne peuvent okay. hériter, well, hériter le royaume de Dieu. sounds pretty clear. C'est assez clair. Sounds like it's still a spiritual kingdom. On dirait que c'est toujours un royaume spirituel. It's, si la it's not a material kingdom. Ne peut pas l'hériter. Okay, Colossians 1.13. Colossians 1.13. Okay, 1.13. 1, verset 13. Jesus, who has delivered us from the power of darkness and translated us into the kingdom of his dear son. Qui parle de Jésus, qui nous a délivré de la puissance des ténèbres et nous a transporté dans le royaume de son okay. fils ou du fils de son amour. It doesn't say that he delivered me from the socialist party and translated me into the, king, into the party of Christian politics. 
Il n'est pas marqué. Il m'a délivré du Amen. Parti socialiste et m'a transféré au Parti chrétien démocratique. Okay, there is no such thing as a Christian political party. Parce qu'à vrai dire, il y a, ça n'existe pas un parti politique chrétien. Doesn't exist. Ça n'existe pas. You can have a political party based on Christian values. On peut construire un parti politique basé sur les valeurs chrétiennes. Tout à fait. How, how many of you uh, who own a car, you put that little fish on the back of the car? Qui sont ceux qui ont une voiture et vous avez collé le petit ichus? Le poisson okay. derrière. You know, little, little fish Vous savez de quoi je parle? Go, oh, Le signe a, de chrétien. There goes a Christian car. Oh, la voilà, une voiture chrétienne. Ah bon? And I say, really? C'est vrai? That's a Christian car? C'est une voiture chrétienne? You think Jesus shed his blood on the cross for that car? Est-ce que Jésus a versé son sang pour cette voiture? Especially if you see it uh, going, you know, 80 kilometers an hour in a 50 kilometer hour zone. Il faut surtout se poser la question si you la know? voiture roule à 80 dans une zone de 50. Like, <laughs> I think the car just sinned. Mm, C'est la voiture qui a péché. C'est pas le conducteur. We should pray that God forgives that car. Ah, il faut for going demander over le pardon de Dieu pour cette voiture chrétienne là. There is no such thing non, as a Christian car. Une voiture chrétienne n'existe pas. Maybe the driver is a Christian. À la limite, c'est le chauffeur, le conducteur qui but, est chrétien. But Jesus didn't die for a car. Mais Jésus n'est pas mort pour une voiture. And in the same way, Jesus didn't die for your business. Et Jésus n'est pas mort non plus pour votre entreprise. He died for you. Il est mort pour vous, so pour toi, mon frère. Christian, Donc vous êtes chrétien, mais votre entreprise n'est pas chrétienne. No such thing as a Christian business. Il, il ne, ça ça n'existe pas, une entreprise chrétienne. A business run by a Christian bon. with Christian values. Yeah, okay. On peut dire une entreprise gérée par un chrétien qui maintient des valeurs chrétiennes. Hello. Do you understand what I mean? Est-ce que vous me suivez? Okay. Comprenez? So, uh, and then the last one, 2 Timothy 4:18. Un dernier verset, 2 Timothée 4, 18. For 2 Timothy 4:18. 2 Timothée, chapitre 4 et verset 18. And the Lord shall 18. deliver me from every evil work and preserve me to his heavenly kingdom. To whom be glory forever and ever. Amen. Le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Okay. So we, we, we're not sure when Paul wrote 2 Timothy. Nous ne sommes pas sûrs quand exactement Paul a écrit 2 Timothée. Certainly it was after he wrote 1 Timothy, right? Évidemment, <laughs> après 1 Timothée. So, anyway, okay, a little joke. So, so it's towards the end of his ministry. Mais on sait que c'est vers la fin de son ministère. Um, he was already, you know, all of these other mysteries that God had revealed to Paul. Et tous ces autres mystères révélés à Paul. So we come to the end of his ministry. Qu'il a écrit. Et and puis on arrive à la fin. Talking about a heavenly kingdom. Et toujours vers la fin de son ministère, il parle d'un d'un royaume céleste. Nowhere in the epistles Nulle part dans les épîtres, does anybody ever talk about an earthly kingdom? Quelqu'un parle d'un royaume terrestre. Never. Mais jamais. All right, now, you remember the, the very last question the disciples asked Jesus before he ascended into heaven. Est-ce que vous vous rappelez de la dernière question qu'ont posé les disciples avant que Jésus est monté, okay. soit monté au ciel? Does anybody remember that question, all right? Quelqu'un se rappelle? Oui. Right, what, what, what was that question? C'était quoi, messieurs? Is it now that you will restore the kingdom to Israel? Que tu restaures le royaume à Israël? Do you know that? I mean, think about it. Mais pensez-y. Jesus has already told them. Jésus leur a déjà dit. I'm going to heaven. Je vais monter au ciel. And you won't see me again Et vous ne me verrez plus until I come in the kingdom. Jusqu'à ce que je viens dans mon royaume. You know, and, yeah. and maybe his feet are starting to lift up off the ground. Et peut-être c'est le moment know, où know, ses pieds commencent à se lever okay. déjà. Like, J'imagine oh, un peu, oh, il est oh, en train de monter tout doucement. Oh, 
we, we, got, we got one more question. Une question Seigneur, it's, avant our, départ. it's our last question. La question promis, juré. Right, what would be your last question? Serait votre dernière question? You, you've got, it's your last chance. Dernière occasion de poser une question à Jésus avant your last chance aille. for a little bit of revelation. Un peu de révélation encore avant son départ. What would be your last que question? Serait votre dernière question? Theirs. Mais la question des disciples. Was okay, Jesus. Before Attends, you leave. Écoute Jésus avant de partir. We have one more question. Une dernière question. After 40 days. Au bout de 40 jours. Hein, of teaching about the kingdom of God. D'enseigner sur le royaume de Dieu. Morning. Noon and night. Matin, midi et soir. The most intensive Bible school ever in history. L'école biblique la plus intensive de l'histoire. Here's, here's our final Voici question. Une dernière question, Seigneur. Is it now? Yes. That you restore the kingdom to Israel. Que tu restaures le royaume à Israël. Hmm. Now, that's an amazing question. C'est une question merveilleuse. And what it shows me ce qui me révèle, is that during those 40 days, que pendant ces 40 jours, Jesus never talked about restoring the kingdom to Israel. Jésus n'a jamais parlé de restaurer le royaume à Israël. Because if he had, Parce que avait fait, they wouldn't have asked the question. On n'aurait pas posé la question. Hello. N'est-ce pas? So they listened to Jesus for 40 ils days. Écouté Jésus pendant teaching of the kingdom of God. Le royaume de Dieu. And everything related to the Et kingdom tout ce of qui God. Concerne le royaume de Dieu. Okay. Luke said all things related to the Luke kingdom. Luke a bien précisé toutes choses concernant le royaume de Dieu. But they had one more question to ask. Il y avait une dernière question. And what's amazing is that Jesus never answered that question. Et chose surprenante, Jésus n'a pas répondu à cette question. He just said, Il a simplement dit, It's not for you to know the times and the season that the Father has decided. C'est pas pour vous de connaître okay. les temps et les saisons que le Père a décidé. That mm. is a total non-answer. C'est une non-réponse finalement. Hello. N'est-ce pas? You know, now if I was réponse. Peter, I would have said, whoa, 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 that si doesn't answer the question. Pierre, je, je, je dirais, mais non, non, Lord, ça répond pas Lord, à la question. Attends, Lord, attends, Lord, that yeah, doesn't answer pas. the question. Réponds à ma question. But he does say this. Mais il le dit. But you will receive. Écoutez, vous dynamic, explosive, le dynamisme, divine power, la puissance divine, be my et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judea, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités earth. de la terre. In other words, and this is how I read this. En d'autres termes, moi je l'interprète de cette manière. What God will do with the kingdom of Israel Ce que Dieu va faire avec le Israël is already in the heart of God. Déjà dans son coeur, déjà décidé, prévu. This is what I want you mais, to focus on. Mais mes disciples, je veux que vous focalisiez Be a witness sur ceci. to all of creation Soyez à toute of la the création kingdom that comes from heaven. De ce royaume qui vient du ciel. Because, beloved, when you read all that the apostles wrote about the kingdom, Quand vous lisez tout ce que les apôtres ont écrit concernant le royaume, that phrase, kingdom of Israel, cette phrase, royaume d'Israël, that's the last time it appears in the Bible. C'est en fait la dernière fois qu'on voit ce terme dans la Bible. Never appears again. On ne parle pas dans les épîtres. Wow. Tiens. But what does appear? Mais ce qui the kingdom of our Lord and of his Christ. C'est le royaume Hallelujah. de notre Seigneur et de son Amen. Christ. All right, now let me bring this to a conclusion. Alors, je résume tout cela pour vous apporter une conclusion importante. And why is this important to Pourquoi us? Pourquoi on en parle? Pourquoi est-ce important pour nous? Because Jesus said in his prayer, Parce que Jésus a dit dans sa prière, I want you to pray in this manner. Je veux que vous priez de cette manière-là. Our Father, Notre Père, who art in heaven, qui est au ciel, hallowed be thy name. Que ton nom soit sanctifié. Listen carefully. Écoutez-moi bien. Your kingdom come. Que ton règne vienne. 
And Et your will be done que ta volonté soit faite on the earth sur la terre just as it's Comme done in heaven. Au ciel. So what what this, and this is the point of reference for us. C'est ça le point de repère pour nous. We're not praying, oh God, let the kingdom come to Israel. Nous ne prions pas, oh Seigneur, que ton, le royaume okay. vienne en Israël. We, we will talk about that on in a future teaching. Okay? Dans la suite de la série. Because there is a kingdom coming to Israel. Parce qu'il y a un royaume qui vient en right. Israël aussi. Uh, but I, I just don't have time sujet. today to develop that. J'ai pas le temps aujourd'hui right. d'en it'll, parler. It'll be in the future. Ça right? sera plus tard. So that will come. But... What, what God is telling us, what Jesus is telling us to focus on, Mais Jésus nous dit de is not the kingdom of Israel, non, sur le d'Israël, but the kingdom that is of heaven, le du cieux, and that that kingdom would manifest, et que ce se manifeste, and here is how it manifests, et comment ça, that the will of God would be accomplished on the earth que la volonté de Dieu soit accomplie sur la terre de la même manière heaven. qu'elle est accomplie au ciel. How does that happen? Comment ça se fait? This is where you and I come in. C'est là où nous voyons notre rôle. Because when we accept Jesus, quand nous acceptons Jésus, we're not accepting this little bitty baby that was born in Bethlehem. Nous n'acceptons pas un petit bébé né à Bethlehem dans nos cœurs. That the poor little baby in Bethlehem. Ce pauvre petit bébé dans la crèche. Grew up into a, a poor, you know, preacher. Qui est devenu un prédicateur pauvre. The lamb, the little bitty lamb of God. Le petit agneau de Dieu. Who was led to the slaughter. Immolé pour gave nous. Gave his life for us on the cross. Qui a donné sa vie à la croix. So I can fall in love with him now. Pour que on puisse deme, uh, tomber amoureux de lui. Enjoy his presence. Et so that when I die, I can go to heaven afin de monter au ciel à ma mort and populate heaven. Et peupler le ciel. Unfortunately, that's one of the main messages in evangelical Christianity. Mais cela est en fait un des messages principaux dans le christianisme évangélique. Et it is a, a, Et c'est une perversion de la vérité. There is some truth in that message. Il y a une vérité dans le message. But it's been twisted. Mais ça a été completely tordu. twisted. Tordu. He was a lamb. Oui, il était l'agneau immolé. But he's also the lion of the tribe of Judah. Mais Il est aussi le lion de la tribu de Juda. Our Jesus who died in our place on the cross. Ce même Jésus qui est mort à notre place à la croix. When John sees him in, in his glory. Écoutez quand Jean le voit dans le livre d'Apocalypse dans toute sa gloire. Now I want you to notice the difference. Remarquez la différence. Remember after the resurrection. Vous vous rappelez après la résurrection. John and Peter are in the boat fishing. Jean et Pierre sont dans la barque en train de faire la pêche. The resurrected Jesus et le Jésus ressuscité is standing on the, the shore. Et sur la plage. He calls out to them. Et il les appelle. Children, have you caught anything? Vous avez attrapé des poissons, les gars? Peter go look glances as who is that guy? regarde c'est qui qui appelle? I don't know who that is. Je connais pas cet homme. That, uh, no, we haven't caught anything. Non, non, on n'a rien attrapé. John looks. Jean regarde. He looks again. Attends. He goes, whoa. And he says to Peter, Peter, it's him. Et il dit, mais Pierre, c'est lui. It's the master. C'est le maître. Peter looks again. Pierre regarde à nouveau. Goes, you're right, John, mais it's him. T'as raison, Jean, and c'est Peter bien lui. Jumps over the Et boat. Pierre saute de la barque. Il Switch marche dans l'eau pour arriver à la plage. You know, it was Jesus. C'était Jésus. I finalement. want you to notice the difference. Remarquez la différence. In the book of Revelation, arrivé au livre d'Apocalypse, John is caught up into a vision. Jésus, uh, Jean reçoit une vision. And John céleste. hears the voice. Jean entend la voix cette There's fois-ci. Some similar to that mm, voice but, it was, but now it wasn't the nice soft and gentle voice it was moment-là. a terrifying voice une voix it was the voice of, of like the Niagara Falls La voix Qui les de it, was, it was a terrifying voice une voix but, but yet at the same time it, it, like it reassured John 
He knew he loved the source. Jean savait qu'il aimait la source de cette voix. But at the same voix. time, it was terrifying. Mais en même temps, he turns Effrayant. to see the one speaking to him. Pour regarder qui est-ce qui lui parle. And he sees one. His hair is white as wool. Et il voit quelqu'un avec les his cheveux eyes, blancs comme la laine. His eyes are a blaze of fire. And John is terrified. Et Jean est terrifié. The very life is sucked out of his lungs. Et c'est comme la vie de ses And he falls at his feet as a dead man. Prosterné comme un homme mort au pied de cette tombe. John has encountered the glorified Christ. Jean a rencontré le Jésus glorifié. In the boat, G John saw the resurrected Jesus. Dans la barque, Jean avait vu le Jésus ressuscité. But in the book of Revelation, mais dans le livre d'Apocalypse, il voit le glorified Jesus. Le Jésus glorifié. He sees the Jesus that is seated le on the Jésus throne. Le Jésus assis sur le trône. The King of Kings and le the Lord des of Lords. Le Seigneur des Seigneurs. The One who rules over the nations. Celui qui règne sur toutes les nations avec le sceptre de justice. And it is this Jesus ce that one day will split the clouds qui un and jour he will come to earth and the nations will be decimated et by his presence. À la terre et les nations seront bouleversées par sa présence. That is our Jesus. Est ça, notre Jésus, that is our King. Hallelujah. Est lui, notre roi. He is a terrifying God. Il est à la fois terrifiant. Not to you and I. Pas pour vous et moi, attendez. He is our beloved Savior. Il est notre Hallelujah. Bien -aimé. But to the nations of the earth. Et pour les nations de he cette is a terre. terror to them. Il est terrifiant. And he, when he comes, he will judge. Écoutez, quand il revient, he will il bring jugera. the fire of God. Il amènera le feu he de will Dieu. bring the host of heaven with him. And the armies lui. of angelic beings et les anges viendront will stand côtés. to his left and stand to his à right. Sa droite, à sa gauche, à sa and he will be seated on a white horse. Il sera assis sur un and when he comes, blanc. the earth will tremble et at his presence. Il revient, la terre entière tremblera dans sa présence. Every knee will bow. Tout genou fléchira. Every tongue will confess. Et toute langue confessera. Even those that hate him. Même ceux qui le détestent Even those who mock him. Même ceux qui se moquent Even de lui. Even those who defile his Même holy name. Même ceux qui se moquent de lui. Every tongue will confess. Son saint nom. Tout you, Jesus, confessera. Our Lord. Toi, Jésus, tu es to Seigneur. To the glory of God the Father. Hallelujah. De Dieu, that is Père. our God. Amen. C'est ça, notre Dieu. When we come into his presence Et on Sunday mornings, there is a place to love him. Il y a, there is a place to pour our kisses upon him. De de But let de us chérir. never forget, beloved, that he is not some little bitty lamb. Plus un Hallelujah. Petit agneau. He is Innocent. seated in glory today. Dans la And he is worthy that we come before him on bended knee, trembling at his presence, aware of his holiness. Que nous soyons awestruck by his power because that is who he is today. Let us not worship what he was. Let us worship who he is. Hallelujah. Amen. So the kingdom of God starts here. Commence ici dans le cœur. Someone once said that when you pray the prayer of Jesus, you should draw a circle around yourself notre père, il faut en un cercle autour de and say, kingdom come. Pour dire que ton règne vienne. Là, right là, here. En moi. Right in this circle. Ici, à dans ce cercle. Your rulership. Ton règne. Your, your government. Ton gouvernement. Ici. Right here, Ici, inside the circle. À de ce cercle, you are my vie. king. Tu es notre roi. You are my lord. Tu es mon you are my master. Tu es mon I have one reason to live. Je seule and that de is vivre. you. Et toi. 
I am a citizen of your kingdom. Je suis citoyen de ton royaume. Hallelujah. And, and yes, I'm a citizen of France. Et oui, je suis citoyen de la France aussi. But you've sent Mais me in as a spy. Tu m'as envoyé dans ce pays comme espion. The government of France pour renverser le gouvernement et déclarer le règne de mon Dieu. And it begins right here in this circle. Et ça commence au milieu de ce cercle qui représente ma vie. Imagine just for a moment. Imaginez un instant. Most of you know that I'm an American. Vous savez que je suis américain. I still have my passport. J'ai encore mon passeport américain. Now imagine that I decided Imaginez que un jour j'ai décidé that, this is not the truth. Ce n'est pas la vérité, c'est une is illustration. This is fictitious. C'est la fiction. But imagine for clair. a moment Imaginons that I was sent by the American government que je suis envoyé par le gouvernement américain to overturn the government of France. Pour renverser le gouvernement. For those watching by the internet, Alors que ce soit clair, sur internet pas du tout our beloved secret service, okay, intention. this is purely fictitious. Une fiction, une illustration. Please si don't come and knock at my door in the middle of ne the night. Pas sur ma porte. All right. <laughs> and so I began to celebrate the 4th of July. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais fêter le 4 juillet, le jour de l'indépendance américaine. I don't celebrate the 14th. Et je ne fête plus le 14. I celebrate the 4th. Fête le 4 juillet à la place. Oh là là. C'est pas très français ça. <laughs> Justement. I'm here to change France. Parce que je veux changer le so pays. So I'm not going to celebrate the 14th. Alors I'm je vais faire ma fête à moi et pas faire cette fête. Mm, C'est un peu osé ça. <laughs> okay, well maybe in the beginning I'll do both. Bon, au début je ferai les deux. But little by little, Mais petit à petit, I'll start convincing myself, je vais me my family, et convaincre ma famille, my colleagues, et ensuite mes collègues, my friends, mes amis, my neighbors, mes voisins, that the fourth is better than the 14th. Que le 4, mieux que le 14 And then I'm going to start celebrating Thanksgiving. Mais après je vais fêter quoi? Thanksgiving au mois de novembre. Mm. I'll be very soft in the beginning. Tout doucement, au début. But I'll invite you to my house for Mais je turkey. Vous inviterai à la maison manger de la dinde. And I'll teach you about the pilgrims Et that settled in America. Concernant les pèlerins. And how wonderful the beginning of our country was. Et le début des états unis you know, Much better than the seven-year revolution in France. Qui était mieux que les Hello. sept ans de révolution ici. Are you with me? You know, whoa. Par exemple. Seven-year revolution, wow. Ah, no. It was a bloodbath. And look, we eat turkey. Mais nous mangeons la dinde we made peace fête. with the Indians. Nous avons fait la paix avec les Indiens, we les dedicated a whole day just to thank God Et nous avons consacré une journée for life. Pour Isn't Dieu this beautiful? Pour la vie, pas And merveilleux? I started wearing blue jeans. Et on commence à porter des jeans. And I started telling the French how Wearing blue jeans is better than other Et je commence à dire, mais les jeans, c'est mieux que tout autre pantalon. And I start eating hamburgers. Et je commence à manger des hamburgers. No more foie gras for this ah, guy. Non, c'est fini le foie gras. <laughs> Cuisse de grenouille. Oh là là. No, it's hamburgers and pizza. Hamburgers and pizza. Ça, c'est le riche. Yeah, baby. Good food. Ah oui, c'est très bon, ça. And little by little... Et petit à I petit, began to change the culture je commence à changer la culture autour de moi. Est-ce que vous me suivez you see how that works? dans cette illustration? Vous voyez Now, comment ça marche? Ça marche de la même manière pour le royaume des cieux. So we draw a circle around ourselves. Donc on commence par ce cercle Pray qui nous entoure, here. que ton règne vienne ici, sur cette terre que je to suis. To Et to lives. je commence à vivre selon le royaume. I began to adopt the same culture as in the kingdom of heaven. Et je vis selon la culture du royaume des I cieux. I get married to somebody who believes the same thing. Et je me marie avec quelqu'un qui croit la même chose que moi. And together we build that culture. Et ensemble culture. nous construisons cette culture we chez nous. We raise our children in that culture. Et nous élevons nos enfants dans cette culture là. And they go, oh, my friends don't do that stuff. Mais mes amis ne font pas ça. But sweetheart. Mais tu sais quoi? And I would teach my children. J'enseigne mes enfants dans leur école. Be proud of your American passport. Soyez fier de votre passeport américain. Je le disais. Oh, but Mais on n'est pas comme les autres, papa. 
We have to speak English. Faut-il parler encore en anglais? Then one day you will appreciate learning Écoute, English. Écoute, mon enfant, un jour tu vas apprécier le fait de parler anglais. Quoi? Hello. Yes. <laughs> <laughs> okay. All right, we would teach them to be proud of their Donc, culture. On enseignait aux enfants d'être fiers de leur culture. I was never embarrassed to be an American. Je t'ai jamais embarrassé d'être américain. But we, we lost people in the church. Well, people, there were people that came to the church, but once they found out I was an American, they left. On a vu des gens partir de l'église parce que j'étais américain. La France pour les Français. <laughs> <laughs> c'est pas faux. <laughs> on entendait ça. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, hein? la France pour les Français, claquer la porte. Oh yes. Eh oui. So we began by embracing the values and the culture of heaven. Stand Donc la your feet, première please. chose, nous recevons les valeurs du royaume de Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. On se lève dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Number two. Numéro deux. We learn the laws of the kingdom. Nous apprenons et appliquons les lois du royaume. And we begin to live according to those laws. Nous vivons selon ces lois. Amen. We respect the laws of the host country. Nous respectons les lois du pays hôte. It's just that we believe that the laws of the kingdom are greater. Mais les lois du royaume sont plus grands. Amen. C'est important. And so I began to obey the laws of the kingdom. Donc j'ai commencé à obéir aux lois de ce royaume. Very simple. C'est très simple finalement. So all of my colleagues lie and cheat and Mes collègues, ils vont mentir, they ils come vont in tricher. late, they leave early. Ils arrivent en retard, they take ils partent extra breaks, tôt. But I don't do that. Ils prennent des pauses prolongées. Moi je ne fais pas comme eux. Because I live according to higher Pourquoi? laws. Parce que mes lois ne sont pas les mêmes. Je vis selon les lois plus élevées. Amen. I have a king. J'ai un roi. And he is my first Et allegiance. C'est à lui que je reste fidèle. Amen. So there's just certain things I don't do. Ça veut dire qu'il y a certaines choses que je ne fais pas. Because it's contrary to the culture. Pourquoi? C'est contraire and it's contrary to the laws of the à la kingdom. culture et aux lois de mon royaume. You see, the church in France is growing. L'église en France grandit. Every year, there are more Christians than there were Chaque the year année, before. Il y a de plus en plus de chrétiens. So why is France not getting better? Mais comment ça se fait avec plus de chrétiens que la France ne s'améliore pas? Because most Christians are just happy to have their ticket to heaven. Parce que la plupart des chrétiens se contentent d'avoir leur billet pour entrer au ciel à la fin de leur vie. And they haven't really taken hold of their passport of the kingdom. Ils n'ont pas pleinement saisi leur passeport du royaume de Dieu. This is the challenge for us. Et c'est ça le défi pour vous et moi. All right. And so I want to challenge you this morning. J'aimerais vous défier ce matin. Okay, number one. Numéro un. Ask God for a deeper revelation of what it means to live in the kingdom. Demandez à Dieu vous-même pour une plus grande révélation de ce que ça veut dire vivre I mean, dans le royaume. That's the first thing. I want every, Première I chose, want to ask tout le monde cette semaine. I want to challenge all of us. Je veux vous défier, je veux God, que vous saisissiez I want cela. a deeper revelation Dieu, donne-moi une révélation plus of profonde what it means to live in your kingdom. de ce que ça veut dire vivre dans okay, ton royaume, two, être citoyen de ton invite royaume. Invite his rulership into your life. Invitez son règne dans votre vie. Amen. Invite his rulership. Invitez, accueillez. Teach me your laws, O oh God. Seigneur, enseigne-moi tes, pa- tes lois. Teach me your culture, O oh God. Enseigne-moi ta culture, so Seigneur. So in this little circle, afin que dans ce petit cercle, everywhere I go, où je suis et où que I have that absolute assur- assurance. J'ai cette assurance. The absolue, kingdom of God is here. Que le royaume de Dieu est là. Hallelujah. Amen. I get in my car. Je monte dans la voiture. Kingdom of God is in the car. Le royaume de Dieu monte dans ma voiture. I take the metro. Je prends le métro. Kingdom of God Le royaume de Dieu entre dans le métro. I, I go to work. Je pars au travail. Okay, my workers, my co-workers, they just see a simple person. Mes collègues voient une personne simple. But D'accord. I know who I am. Mais je sais qui je suis. I am an agent. Un agent. I am an ambassador. Je suis ambassadeur. Of the kingdom of heaven. Du royaume des cieux. They see a simple worker. Eux 
Il voit un ouvrier, Amen. un collègue, mais Dieu kingdom. voit un ambassadeur de son royaume dans mon lieu de travail. J'entre dans mon bureau, kingdom of God le royaume arrived. de Dieu entre dans le bureau. C'est moi qui l'ai apporté. C'est moi qui ai apporté les lois du I royaume. Et la présence du royaume I dans ce lieu. Et la culture de ce royaume. And if you're lucky enough, Et si vous avez la, un peu de la chance, God will bring you in as well. Dieu Hallelujah. vous ferez rentrer dans ce royaume, Amen. mes amis, mes collègues. Hallelujah. And the last thing, ask Dernière God chose. for the boldness Demandez à Dieu la and the courage, le courage to always live your life de vi toujours vivre votre vie as a citizen of heaven, en tant que citoyen no matter du what ciel, the cost to you. quoi que cela coûte. I read in the news just yesterday. Hier, j'ai lu dans la presse. In the American state of I uh, Iowa. Dans l'État américain d'Iowa. In the house, uh, uh, the the government building. Dans le Sénat. They built a temp uh, a statue to Satan. Ils ont posé une statue dédiée à Satan. In, in the middle, it would Au be like the, the Mary, the equivalent de, of oui, the Mary. De, de meubles, comme la Mary. Okay, a statue to Satan. Un statue dédié à where they Satan. Burn, where they were burning candles Et to, to this statue. des bougies tout autour de ce bougie. A Christian, one person. Un chrétien, un seul. Walked in. Arrive. And took a hammer. A pris un marteau. And broke the head off of the statue. A cassé la tête du statue. <laughs> wait, wait. Attendez. Don't clap yet. <laughs> N'applaudissez pas encore. He was arrested. Il était arrêté. Forcément. He was charged with a hate crime. Accusé de crime de haine. And is facing now 18 years of prison. Et la pénalité c'est 18 ans en prison. Last week. There was a murder in California. La semaine dernière, il y avait un meurtre en Californie. And uh, the person was let off with uh, six months probation. Et le meurtrier était libéré au bout de six mois de probation. Okay, no prison time. Oh, même pas des temps en prison. We're coming to a place where there's so much confrontation. On arrive à une phase où il y a Be tant between the kingdoms de confrontation entre le royaume de Dieu et le royaume des hommes. That you and I, Vous et moi. You see, I ask the question. On a une question à se poser. When moi, j'ai posé la question. In that city learned of this statue to Satan, si les églises ont appris la présence de ce statue à Satan, pourquoi pourquoi les pasteurs ne manifestaient pas devant l'immeuble jour et nuit pourquoi? Where were they? Où étaient les chrétiens? Why was it up to just this one single Christian? seul homme chrétien a pris la décision tout seul to take action? De prendre l'action. Pourquoi un Where seul? Where were the shepherds? Où étaient les autres, les bergers? You see the problem, beloved. Est-ce que vous voyez le problème? We have our ticket to heaven. Nous nous contentons de notre billet. But we're not using our passport as citizens ciel, of the kingdom. Mais nous ne n'utilisons pas notre passeport en tant que We citoyens du royaume. Time of peace. Nous vivons encore dans un temps de paix relativement. Sure how much that time of peace Mais nous lasts. ne savons pas combien de temps And we need to decide in our heart today pour cela, il faut that no matter the cost, quoi que cela coûte, no matter the cost, quoi que cela coûte, we will live as citizens of the kingdom. Nous vivrons comme citoyens du royaume. Hallelujah. Amen. Lift your hands to the Lord, please. Levez leurs mains. Father, I bless my brothers and sisters. Seigneur, je bénis mes frères et mes sœurs. We love you, Jesus. Nous t'aimons, Jésus. We love you, King of Kings. Nous t'aimons, Roi des Rois. We love you, Lord of Lords. Nous t'aimons, Seigneur des Seigneurs. And we love your kingdom. Nous aimons ton royaume. We seek first the kingdom Nous of cherchons. God. And his righteousness. And we believe that all of the things that we have need of. They will be added to us. And so Father would you give us an increased revelation of your kingdom. 
Father, teach us the laws and the culture of your kingdom. Père, apprends-nous les lois et la culture de ton royaume. And give us the courage. Accorde-nous le courage. That no matter what the cost. Quoi que cela coûte. We will live all of our life. De vivre toute notre vie. As true citizens of the kingdom of heaven. Comme des vrais citoyens du royaume des cieux. With no shame. Sans honte. No embarrassment. Sans embarras. But with courage. Courage. And conviction. Et courage. That the day will come le jour viendra when the kingdoms of this earth que les roi, royaume, ou les royaumes will de ce become monde, the kingdoms of our Lord and of His Christ. Les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. And we pray this in the mighty name et nous prions tout cela au nom of de the Lord Jesus Christ. Jésus, le nom incomparable. And everybody said, Amen. Et le peuple de Dieu a dit, Hallelujah, Amen. Amen.